这凶手到底藏在哪里啊？我怎么感觉他好像在看着我呀？住手！老弟去，小雨，小雨，你看一下这道题。仔细观察，一个杀人凶手藏在了小明家里，你能帮小明把他找出来吗？这也太恐怖了吧！杀人凶手竟然藏在了家里、啊，这要是我，我连家都不敢回了，得赶紧打电话给警察叔叔的。不过这个小明家看起来也太阴森恐怖了吧！那咱们就来帮小明分析一下这凶手藏在了哪里。首先啊，是地上有一连串的血脚印，而且这血脚印的走向是往冰箱的方向去的，冰箱上面还有几个血手印呢，而且冰箱的门还开着呢。难道这个凶手藏在冰箱里？不对吧？冰箱的空间那么小，他肯定塞不进去、啊。如果冰箱里那么冷，躲在冰箱里。岂不是会把自己给冻死啊？那冰箱这个细节就可以排除掉了。旁边有一个柜子，门还打开了，我觉得那个柜子里啊很有可能藏了凶手。那你看上面的柜子，好像还露出一只手呢。露出一只手会不会太明显了？他应该不会犯这么低级的错误。对对对对对，等一下，窗户外面好像有个人影哎。你这么一说，我也看见了，好像还戴着头套呢。他该不会是藏在窗户外面吧？我觉得窗户外面那个看起来不像是人影啊，有点像是幽灵啊。那他的眼睛怎么可能那么大呀、啊？所以啊，我还是觉得。他应该藏在右下角的柜子里。那我就在上面的柜子吧。小伙伴们，这么一通分析下来，你们应该知道选哪一个了吧？今天还是一样，我们准备了六道烧脑智商题，一起跟着我们来分析一下线索吧。这三个人都跑来让医生开病假条，但医生一眼就看出来有一个人在装病，到底谁在装病呢？咱们首先来看这个大姐，她拄了个拐杖，腿上还打上了绷带。虽然她长得有点磕碜吧，但是感觉好像是真的摔断了腿啊。这个小妹穿的这么多，一看就是发烧得了重感冒，而且她的表情也很痛苦啊，所以我觉得她应该也是真的生病了。这个秃头哥为啥一脸笑容啊？手都摔了，他还那么高兴？所以从他的表情就能看出来不太对劲。而且大家有没有发现一个细？他把手机放在胳膊摔断的那边口袋里。对对对，他手都摔断了，怎么可能用那只手去拿手机呢？所以啊，我觉得他肯定是假的。我也觉得他是假的。小伙伴们，你们是不是跟我和小雨想的一样呢？那咱们继续来看第三题。去观察，一位男子在楼道里被后面的女鬼吓得惊慌失措。聪明的你们看出来，他从哪个门可以逃出去呢？哎，那女鬼追真的是太恐怖了。不过那个女鬼是慢慢爬起的，速度应该很慢才对。所以她有几分钟的选择时间。让我们来看看，她是从左边的门走，还是从右边的门走呢？哎，你看左边的那个门里，上面有个影子。啊。还真是哎，不行不行，那肯定不能从左边走啊。左边的门里啊，肯定也是一只鬼。你看右边还写着安全出口呢，右边肯定能出去。对对对，安全出口既然指向了右边，那咱们就从右边走。小伙伴们，你们觉得她应该从哪边的门走呢？如果以上的题都没有难到你，那就。接着看下去，因为后面的题将会越来越难。有空的话，记得点点赞哦。去观察，两个小男孩在开心的玩耍。聪明的你能看出来是谁伤害了保姆吗？是一号还是二号呢？和小男孩杀害了保姆，这两个小男孩看起来都挺单纯的呀。他们应该不会做出伤害别人的事情吧？那可不一定。万一这两个小孩其中一个是下手斩断的怎么办？这么一说，这个一号就比较有嫌疑了，因为他们年龄看起来比较大，有可能他是一个成年人，而并不是一个小孩。那这么说，杀手有可能是他了。我觉得应该没错。第二个小孩看起来年纪特别小，肯定不可能是杀手的。那我也选一号了。小伙伴们，你还有发现别的细节吗？欢迎在弹幕上分享一下。那咱们接着来看第五题。去观察，监狱里关押了四个犯人，请问哪一个是最后进来的呢？哪一个是最后进来的？我觉得应该是第二个人吧，因为一般刚被关进监狱的人肯定非常不适应，而这个二号一看就是站在门口大声吆喝，他肯定是在说我是冤枉的。而一三四看起来都特别的淡定，他们肯定是被关了一段时间了。对对对，特别是这个一号，已经看着熟练的健身了，这个心理素质，如果是刚关进来的，那真是太牛了。小伙伴们，你们觉得几号是刚被关进来的？反正我俩一致觉得。那话不多说，咱们进入第六题。仔细观察，有一个囚犯试着把门打开，究竟钥匙向哪边转才能把门打开？你能猜出来吗？钥匙得向哪边转呢？反正不是 A 不就是 B 吗？我觉得啊，应该是 B 面。大家注意观察，一般情况下都是往没有小锁的那边转的。可是我家的门是往有锁的那边转的哎。那究竟是往左还是往右呢？那就只能盲猜了。我选择左边。嗯，让我纠结一下。我觉得，既然你选择左边，那我就选择右边吧。反正咱俩总会蒙对一个。小伙伴们，你们觉得往哪边排才能把门给打开呢？接下来到公布答案的时间了，一起来看一看你今天答对了几道题。
在窗帘后面。对呀、啊，我怎么就没发现这窗帘这么人影啊？仔细一看，窗帘下面根本说酒呢，而且他还在流血呢。那个是他是怎么走到窗帘后面去的？这上也没留下血脚印。难道他是飞过去的？我知道，该不会有轻功吧？那就太离谱了。他要是有轻功的话，他不就逃走了吗？哎，我实在是想不通啊，小伙伴们，你们知道他是怎么走到窗帘后面去的吗？那咱们来看第二题的答案。仔细看，是秃头哥在装病。正常人是不会左手受伤，还把手机塞在左边裤兜的。果然被我们给分析对了，他手机放在左边裤兜啊，很明显就是习惯性的。那就说明啊，他的左手根本没事。怪不得他笑得这么开心呢，原来是装的呀。那这个小伙伴们在弹幕上留个一哦。咱们继续来看第三题的答案。正确答案是，从哪边都逃不出去，因为右边的门里有一只恶魔手。而左边的门里有一个鬼影，你发现了吗？右边的门里竟然有一个恶魔手、啊，一闪而过，我压根就没看见。从哪边我逃不出去？这也太恐怖了吧！哥们也太惨了吧！那他就只能原地等死了。哎，那也不一定，说不定啊，人家这是在玩鬼屋密室逃脱呢。原来那些鬼影跟人手都是 NPC 啊！小伙伴们，你们去鬼屋玩过吗？我上得去啊，可是被吓惨了。接着来看下一个答案，正确答案是二号，因为他的玩具里有枪。这这这枪挂的不说的话，我压根看不清啊！他的玩具太多了，把他都堆起来了。话说这小孩子怎么会有枪呢？那他不就是个杀手吗？哎呀，太吓人了！这又是一个得拿着放大镜找的细节。小伙伴们，你们发现了枪吗？反正我是没发现。咱接着来看第五题答案。答案是三号，因为他还没来得及剃头发。我怎么就没想到呢？其他三个都是光头，就他是有头发的呀！关键是他的表情也太淡定了吧？难道是个惯犯？哎，坐牢都能坐成家常便饭，这哥们也是个人才。到现在为止，你猜对了几题呢？只要答对两道以上，你的智商就超过我和贵贵了。第六题啊，咱们还是老规矩，给大家留一个悬念，赶紧去评论区留下你的正确答案，我会挨个给回答正确的小伙伴们点赞赞的。